欢迎来到星星频道，请点击订阅并关注，获取最新资讯。女演员的长相有多么重要？看七叶雪中的李沁和曾可妮就知道。倘若要谈及哪种类型的电视剧属于老少皆宜的呢？那么古装剧必定能够在榜单上占据一定的位置。这不就在近期呢？有一部古装剧《七叶雪》强势登场啦。仅就这部剧的演员阵容来看，就会觉得这部剧必定不一般。的确如此，在观看了六集之后，便被剧中的音乐以及那极为宏大且苍凉的雪景给深深震撼到了。一开场之时，并未牵扯那些情情爱爱之类的内容，而是为观众们展开电视剧的背景故事，促使大家率先融入剧情当中，并且最为关键的是。剧中的演员们的演技并未出现糟糕的情况，就好比一直在古装剧中担任男主角的曾舜晞，这回在这部剧中也留下了不错的印象。一袭披肩的大褂往身上一套，看上去着实颇具风度，显得潇洒翩翩。然而，在这部剧中，她并非最为令人惊艳的存在，直至女主角李沁以及曾可妮登场亮相。这才明白女演员的长相究竟有多么关键重要。李沁的演技与美貌并存。提及李沁这位演员，想来大家或多或少都会对这个名字留有印象。毕竟早在《庆余年》这部作品之中，她凭借着林婉儿这一角色，使得众多观众为之深深着迷。另外，在今年播出的谍战剧《追风者》中所饰演的沈晋珍。然而，看惯了他在古装剧中的扮相，再去看现代剧，着实让人难以言状的觉得别扭。再者来讲，在这部剧中，他的结局着实带有一种充当牺牲品的意味，令人看得极为不爽快。然而，在这部剧中，他的演技着实令人赞叹不已，不但将置身于药师谷中谷主所具有的清冷之感拿捏得极为精准。更是紧紧地掌控住自身出身悲惨所带来的破碎感，身着一袭雪白的貂绒大褂，头发在风雪中杂乱地飘散着，简直能够把人的目光紧紧地吸引住。可以察觉到，他在剧中把往昔失去亲人时那种失魂落魄的状态呈现出来，而到如今已然独自度过了数年时光，其内心早就已然变得冷漠了。这前后两种心态的转变，以及面容表情的细微变化，皆令众人看得极为畅快淋漓，为大家展现出了犹如教科书般的精湛演技。一登场，李沁的发丝呈现出极为凌乱的状态，其后的头发更是毛毛躁躁的，那件绒面外套也滑落至肩膀处，岌岌可危。他的脸庞被冻得惨白一片，眼睛里更是透露出茫然的神色。仿佛不知该如何是好的样子，然而紧接着下一秒，他的眼神却变得坚定起来。仅瞧见他拿起针给病人扎针的时候，他脸上的神色相较于之前变得更为苍白，眉头更是难以遏制的紧紧皱起，一双大眼睛不断的放大，试图让自己集中精神，然而却不由自主的张大嘴巴，甚至连口水都来不及吞咽。自身手中握着针，欲凭借针灸为病人展开治疗，可是却由于身患寒疾，致使双手不停的颤抖。然而，即便如此，他身为药谷的首位医师，他所肩负的责任着实极其重大，绝不能只因自身患有疾病，就对自己的病患视若无睹。这般情形，将他身上的使命感描绘的极为鲜明透彻。直至自身独自在冰窖里待了相当长一段时间，当再度听到孩子的哭声时，这才敢略微松一口气。他全然顾不上自己是否仍旧畏寒，径直瘫坐在地上，一副如释重负且傻乎乎的笑着。这一章节片段，从紧张的情境逐渐转变为专注的状态，而后又达到了放松的状态。李沁皆能够将角色的情绪酣畅淋漓的予以展现，致使观众的代入感极为强烈。坦白而言，当看到他呈现出因寒冷而瑟瑟发抖的样子时，
，即便隔着屏幕，我都能深切体会到他那种瑟瑟发抖的感觉。这足以凸显出李沁的演技极为精湛且恰到好处。再看他在剧中的装扮，属于是第一眼望去便能察觉到他拥有着一种冰清玉洁的气质，举手投足之间都有着一种令人回味无穷的美感。由于自身乃是山谷里极为杰出的神医，故而在他的身上始终带有一种神性和仙气。那羽毛轻柔的贴合在衣物之上，再加上李沁那张毫无瑕疵的面庞，这般模样简直能够令人心生爱慕之情。电视剧的节奏极为迅速，每一集里都存在着诸多的大转折。可是女主李沁的面庞却始终在眼前不停的晃悠。这般情形着实让人心里痒痒的，难以忍受。观看了这部剧之后，情不自禁的对剧组予以点赞。不管是衣服还是妆造，都将美人塑造出了其理应具备的美感，乃至还期望能够大声呼喊：“务必让李沁与古装剧紧密的连结在一起。”她这般长相大气的女主面庞，仿若清水芙蓉般清新自然，毫无人工雕琢的痕迹。所以，不管古装剧中的何种妆造，他都能够稳稳的掌控。原以为在剧中仅仅只有女主李沁能够脱颖而出，然而万万没有料到的是，除了她之外，还有一位女演员岑可妮，也给我们带来了诸多的惊喜。岑可妮女人味十足，倘若在剧中李沁仿若如同一捧白白白雪那般。那么，曾可妮所饰演的这个角色就恰似火炉里的炭。她在剧中扮演的女二号妙水，当她登场之时，便能看到她身着一袭妖冶张扬的红衣，这般模样看起来着实极为嚣张，脸上的妆容更是娇艳欲滴，嘴唇上那鲜红的口红，还有那极具勾人魅力的上挑眼线，一头卷发则随意的披散在肩头。至于想要看一眼他的眼神，就会被他的气质所深深吸引。然而，切不可仅仅因为看到他这般的美丽，就以为他仅仅拥有一副漂亮的外表。他的武功和手段着实极为高超。妙水手中所握持的那种他的武器，乃是一把红色的伞，瞧上去是不是会让人觉得并没有太大的用处呢？其实并非如此。当他与妙风相对之时，直接凭借着那把红伞挡住了棋子的攻击，自身全然没有受到损伤。知音两人乃是死对头，所以难免会阴阳怪气的说上几句。景望见曾可妮一边说着话，一边用带着嘲讽意味的目光紧紧的盯着妙风，试图凭借自身的言语来激怒对方。由于妙风所修炼的功法规定不允许存在任何情绪上的波动，所以当他看到妙风正在练功之时，直接闯入屋子进行捣乱。他缓缓从屋外走了进来，一边走着，还一边轻轻的在手上拨弄着棋子，嘴里更是说着能刺激妙风的话语，脸上绽放出嘲弄的笑容。虽说在笑，但那坏心思显而易见。眼神极具魅惑力，看上去颇具女人味。在一回回沉重的打击之下，妙风的防线被戳破了，他蜷缩在床上的样子显得极为可怜。然而妙水见状，笑得极为开怀，淋漓尽致地展现出她那癫狂的疯女人形象。无论是李沁的纯净无瑕，还是曾可妮的邪恶，都得以完美的呈现出来。这两人的表现着实让观众大为惊讶，两位女演员的长相着实极为适宜上镜，能够让人更为快速的沉浸于剧情当中。在观看完他们二人之后，才清楚女演员的长相在剧中具有多么重大的意义。期望两人在后续的剧情当中，务必能够更好的发挥自身外貌方面所具备的优势，以此将电视剧演绎的格外精彩绝伦。